Hey Leute, hier ist Ansu und ja, wie versprochen nehme ich euch jetzt das erste Mal mit zum Einkaufen. Und zwar werden wir nicht in den Kombini einkaufen gehen, sondern wir gehen jetzt in den richtigen Supermarkt, weil mir gesagt wurde, dass halt in dem Kombini alles relativ teuer ist und ich will ja halt nicht mein ganzes Geld in dem Kombini lassen. Und dann gucken wir mal, was es hier in Japan so gibt, beziehungsweise was es nicht gibt. Okay. Und ach, hört ihr das? Ich weiß nicht, wie sehr man das eben gehört hat, aber das war eine typische japanische Schulglocke. Hier sind wir eine Schule in der Nähe. Und außerdem hört man übelst gut auch dieses Grillenzirpen, was in Animes halt auch immer im Hintergrund ist. Und wenn du dieses Grillenzirpen hast und diese Schulglocke hörst, dann fühlt man sich schon halt irgendwie, wie als wäre man in so einem Anime oder so. Das ist übelst cool. Und ich werde immer ein bisschen komisch angeguckt hier, wenn ich mit meiner Kamera rumlaufe, aber ich glaube, daran gewöhne ich mich halt auch noch. Und hier am Linksverkehr, darum muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Und jetzt bin ich wieder zu Hause und ich 
weiß, hier ist noch ganz viel Chaos im Hintergrund und ich habe versucht, das so gut wie möglich zu verstecken. <lacht> Aber ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, was ich denn jetzt wirklich gekauft habe. Nachdem ich eigentlich überhaupt nicht wusste, was ich überhaupt kaufen will, weil ich hingegangen bin und mir so dachte, hm, okay. Und dann war ich ziemlich überfordert, weil über Yokai drauf war. Aber egal. Was habe ich jetzt gekauft? Und vor allem, wie habe ich bezahlt? Also ich habe einmal das hier gekauft. Das Ich weiß nicht genau, es ist halt ein Onigiri und ich hoffe, es ist irgendwas Sakura-mäßiges oder so. Noch zwei Onigiri, wobei ich halt bei denen auch nicht genau weiß, was für ein Geschmack das ist. Das war, da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Und dann hier irgendwas Matcha-Brot-mäßiges oder so. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Es ist weich, also richtig fluffig, fluffig weiß und irgendwas mit Matcha. Und ich muss das gleich erstmal alles in den Kühlschrank packen, weil ich glaube, das lag da... Ne, das lag da gar nicht gekühlt. Aber auf jeden Fall ist das so scheiße heiß draußen, dass man wirklich nur wegschmilzt. Und dann schmilzt das Essen natürlich eben auch weg. Bananen. Torten. Zitronen. Eine Gurke. Also ich hoffe, dass das Gurke ist. Es ist so klein und mickrig und keine Ahnung, aber ich glaube, es ist Gurke. Es sah aus wie Gurke. Dann habe ich noch Weintrauben. Und dann 2 Kilo Reis. Ich habe einfach den günstigsten Reis genommen, den es gab. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war, aber das werden wir sehen. Und dann habe ich für den Reis noch zwei Sonnedinger gekauft. Also ich weiß nicht, ob ich dann Onigiri selber mache, aber das kann man ja auch so, denke ich, mal den Reis machen. Einfach um den Reis ein bisschen Geschmack zu geben. Und dann kommen wir zu den Snacks und Süßigkeiten. Ich habe Umeboshi gekauft. Ich liebe Umeboshi. Und in Deutschland bekommt man das halt einfach fast gar nicht. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, yeah, Umeboshi, unbedingt kaufen. Dann habe ich mir hier irgendwas mit grünem Tee geholt. Dann, davon, von denen gab es ein ganzes Regal. Und ich habe die mit Matcha genommen, natürlich. Ja, dann habe ich noch die hier gekauft. Die gab es auch mit Schoko, aber ich habe sie mit Vanille genommen. Und dann habe ich noch vier Umaibo. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Geschmack ist. Aber das wird sich herausfinden lassen oder eben halt auch nicht. Die Umaibo sind übrigens mega günstig. Also da hat 1 10 Yen gekostet, was halt nicht mal 10 Cent sind. Und ich sehe übrigens so glänzend aus, weil es so scheiße heiß ist und ich so mega schwitze und meine Klimaanlage irgendwie gar nichts bringt. Ich habe insgesamt 3200 Yen ungefähr ausgegeben. Das sind keine 30 Euro. Das geht dafür, dass Obst und Gemüse halt mega teuer sein soll oder beziehungsweise halt ganz schön teuer ist in Japan, geht es eigentlich. Also ich glaube... Die haben fast 5 Euro gekostet, also 4 Euro würde ich das ungefähr schätzen, wenn ich das umrechnen müsste. Die Tomaten. Ich glaube, die Tomaten kamen ungefähr 1,50. Die kamen ungefähr 1 Euro. Also es ist schon okay. Die, die waren fast ganz schön teuer. Zwei Stück irgendwie auch 1 Euro oder so. Und die Gurke kam 50 Cent. 50 Cent für eine Gurke ist nicht viel, aber für so eine mickrige Gurke. Ja, und das war mein erster Einkauf und ich weiß noch nicht, was ich daraus zubereite, aber ich habe ja ein paar Onigiri, die ich auch einfach so essen kann. Yay! Und jetzt probiere ich das hier. Das hat mich irgendwie so... Ich wollte unbedingt ganz viel mit grünem Tee kaufen und das hier hat mich so angelächelt. Oh, ja, es ist einfach nur grüner Tee, würde ich sagen. Mm. Aber schmeckt echt gut. Japanischer Tee steht da. Nihon no Ocha. Ah, Ocha. <lacht> Keine Ahnung, warum das da drauf steht. Ja, und das war sozusagen mein erster Einkauf. Ich habe übrigens... Ach so, ich habe noch Klopapier gekauft. Ich habe ja schon erzählt, dass es ein bisschen was umsonst hier gab. Also was halt andere Studenten, die jetzt weggegangen sind, hier gelassen haben. Und da gab es heute früh noch mal ganz viel umsonst. Und da habe ich erstmal noch sowas wie Teller, Messer, Löffel und so abgegriffen. Noch ein bisschen Süßigkeiten, Taschentücher waren dabei, Schwämme und all sowas. Das musste ich mir zum Glück jetzt auch nicht alles kaufen. Da bin ich gerade echt froh. Und dann hoffe ich, dass es bald noch mehr Videos gibt. Und ich hoffe, dass die Videos irgendwie alle online kommen. Weil ich echt voll Lust drauf habe, dass ihr das auch alle seht. Und 
ja, schreibt mir mal ruhig in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Also ob ihr eine Zimmertour sehen wollt, wenn mein Zimmer dann ordentlich und fertig eingerichtet ist. Ob ihr irgendwie nur ein bisschen was von der Stadt sehen wollt, in der ich wohne. Oder ob ihr wirklich nur was sehen wollt, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, zum Beispiel nach Tokio oder Osaka, Nagoya, keine Ahnung. Oder in irgendwelche Schreine, Onsens oder was weiß ich. Ich könnte mir auch vorstellen, so eine Art wöchentliches Update zu machen. Aber dann müsst ihr mir sagen, ob ihr das überhaupt wollt. Und dann muss ich gucken, ob das zeitlich halt drin ist. Dann würde es manche Wochen halt wahrscheinlich zwei Videos pro Woche geben. Und dann muss ich halt echt gucken, ob ich das zeitlich schaffe. Folgt mir gerne auf Twitter und Instagram und Snapchat. Da werde ich sowieso, wenn ich dann mobiles Internet habe, am aktivsten sein. Und da kriegt ihr dann das meiste mit. Und da kann ich halt auch vom Handy aus ganz einfach posten. Und mit den Videos ist es halt immer schwierig wegen dem Hochladen, weil es dann halt richtig lange dauert und so. Aber ich kriege das irgendwie hin. Wenn ihr dieses Video seht, habe ich es halt auch hinbekommen. Und ich hoffe so, dass das klappt. So, und ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal wieder zur Uni gehen, weil da habe ich zurzeit ein bisschen WLAN. Und dann mal gucken. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video.